爹烧纸，愿老天开眼，保佑你爹沉冤得雪，魂归故里。嗯。嫂子，福海来了。啊，娘，福海来了。春，福海来了。哦，大娘，我来给宽国烧烛香。光国哥，你若在天有灵，一定要保佑老太太和嫂子长命百岁，保佑垂儿考取功名，光宗耀祖。带公报样，不见外客，请回吧。我有急事，都闪开卑职李志，拜见代公。程毅，你回来了，起来，让我好好看看。等等。啊，程毅啊，晒黑了，也壮实了，看来送你出去锻炼一下是对的。多谢大人垂爱。这些年，我历任汴州判佐、并州法曹，虽无建功立业，但也跟随几位前辈经历了些事，见了些人，深知人心叵测、仕途艰难。此前我在长安少不经事，给您和家里都添了不少麻烦，卑职心中时常会心怀愧疚。漂亮话就免了吧。你知道这次把你调回来，所谓何事吗？听说前几日，有五户人家诈了事。嗯，死前都是当兵的，当时都因为通敌叛国被当场处决，如今诈尸惹得街头坊间人心惶惶，议论纷纷。刑部和监察院都不想接手这个烫手山芋。我如今抱病在床，也只好把你临时调回来，组织人手，独立办案。可，大理寺高手如云，您为何会选我？此事牵扯到兵部，稍有不慎，粉身碎骨。你在朝中没派系，又算是皇亲国戚，纵观朝野，没人比你更合适办理此案。可是卑职，身边只有一个跑腿的。你需要的人，我都写在这里面，能不能为你所用，那就看你的本事了。
就这样，就不能大大方方的走正门吗？哟，胖子，怎么瘦成这样了、啊？为谁削的人憔悴啊？哼哼，反正不是为了你，你要找我爹啊？我爹在西厢呢，赶紧走，赶紧走，别打扰本小姐写字啊！我不是来找你爹的，我这次是专程来找你的。找我？我想代工之所以选你，是因为你的博文强记忆。你自有一目十行，过目不忘。你爹在刑部当侍郎的那几年里，你看过了几乎所有的刑部卷宗。嗯，那又怎么样？省得我要亲自去看了。切，这么笨。切。哎，买肉了。他用的刀怎么跟其他屠夫不一样啊？他用的是双刃柳叶刀，只有两种职业的人会用这种刀，商医、仵作。请问，你要哪部分的肉？肋排三两，脆骨三两，里脊三两，必须要骨肉分离。这刀法就算庖丁在世，也不过如此了吧？嗯。谭双叶，你怎么知道我的名字？你谭家从前朝开始，九代仵作，技艺精湛，名震朝野。你爹被卷入谋反案，发配充军。你沦为屠夫，终生不得入朝当差。我说的可是事实。来者何人？我姓李，名志，字承业。这位父姓上官，名子苏。我们是大理寺官差，想请你出山，担当仵作。老大，我找上他了，在哪儿？樊舍。老大，这位是？谭双叶。上官子苏姑娘，你好。我我我老大走提亲你。是吗？在我不该拖欠房租，继续。妈，我不该偷吃客人盘里的菜，让客人发现。一盆鱼头豆腐，从厨房到饭桌一共三十步，你给人吃的只剩下两块豆腐，连汤都不剩，你倒是给人留一块鱼骨头啊！我那不是怕把客人给扎着吗？就是他，对，就是他。知错就好，好好反省我啊！哎，四娘，别走啊！救命啊！啊！多谢官爷救命之恩。小人复姓萨摩，名多罗。你是西域人？没错，小人祖籍迦兰，来长安有段时间了。各位客官，里面请。哎，哎，客官到，客官到，来来来，客官里边请，我给你们倒茶去。四娘，他不是冲咱们来的吗？抓也抓不到咱呢，我们都从良了。再说了，他们现在抓人也得有点证据吧？要是真逼急了，我弄死他！我。茶来喽，各位大官人，请用茶。谢谢。上官姑娘，小心烫。
你怎么知道我的姓氏？您穿的衣服面料特殊，长安城穿得起的人只有两三家。这两三家当中，侍灵女眷都已经嫁人了，还能在街上随意走动的，似乎只有上官家的紫苏姑娘了。哼，消息倒是挺灵通，不过耳尖可不算什么本事。黄兄说的是。哼，嗯，嗯，你怎么知道我姓黄啊？半个月前，城西的皇室宗族办了一次百年庆，十里八乡皇室宗亲都去了，每个男丁都发了一根刻黄字的黄英木发簪，以作纪念。我粘的呢？在这里。为师好奇，就拔下来看看。不好意思啊。手还挺快，做贼没问题，干正事。哼。不行，照你这么说的话，你更适合做个屠夫而不是仵作。哎不，你这个又是怎么看出来的呢？他裙角和鞋帮都泛着油光，腰间和颈部有勒痕，从位置判断应该是屠夫系的那种围裙。寻常屠夫虎口才有茧，而他食指外侧和拇指内侧有茧，只有常年使用柳叶刀的人才会在这种位置有茧。那又只剩下两种职业：商医、仵作。你怎么知道我是仵作，而非商医？你身上有防腐膏的味道，商医要防腐膏干嘛？这位妹妹姓谭吧？我跟你的父亲有过数面之缘。非常敬佩他的技艺，眼力、见识、分析能力都还不错。那我现在只想知道，你之前作为顾问，为大理寺也断过不少案子，为什么会被驱逐呢？贵官人且慢用。你但说无妨，既往不咎。宣为大将军府失窃，我在县城一时没人捉。哎，谁知道那是大将军凯旋归来，皇上御赐的点心啊！笑什么？我一用脑子，肚子就特别饿。哎，本来还可以靠断案赚点外快，贴补生计。打那以后，我一顿饱饭都没吃过。吃饱饭容易，只要你肯为我做事。对不起，请受草民拒绝。为什么？他的官靴看外形和款式产自于汴州，他自称是大理寺的官员，可是他的腰扣是并州的，也就是说他是从外省调来长安办案的。当下只有诈尸案才会允许这种情况的发生。事关兵部，三思都觉得是烫手山芋，想往外推。我一介草民，干嘛往这种事情里扯啊？所以我还想多活两天，开个价吧。哎，钱我很喜欢，但我更想好好活着。五百文，痛快。感谢各位官人的抬爱，小人笑纳喽。完全没有。哎，哎，还钱！既然如此，我们去找李福海吧
，看他那边有没有线索。好。行不行？行。二位今天回来挺早的，楼上打扫好了，上楼休息啊。贵客两位上楼啦。你想干嘛？你觉不觉得这两个波斯人有点意思啊？你要是敢伸手。我就把你爪子剁了喂猪，干嘛？真把我当贼了？难道不是吗？不跟你一般见识，招呼客人去。受了惊吓，几天功夫就没了。老天爷真是不开眼呐！是啊，把棺材放下。我们是大理寺的，李夫人，尸体下葬前，我们要开棺验尸。开棺？凭什么开棺？不行。不能开关啊！不能让他开啊！开关！不能开关啊！不能开关！夫人，不能开关啊！夫人。人这尸体有些蹊跷啊！怎么说？需要带回去解剖才知道。验尸！官人。这么不可！我求求你，让我如何下葬？快出去出去！哎，求求你，求求你，求求你，求求你，求求你，求求你，求求你，求求你，求求你，求求你，求求你，求求你，求求你，求求你，求求你，求求你，求求你，求求你，求求你，求求你，求求你，头绪，我之前看的都是刑部卷宗，战事档案应该都在兵部的卷宗里。兵部的卷宗，可没那么容易找。要通过兵部侍郎杜良元的手肯才行。喂，干嘛去？啊，要不你自己先去，我在这等你。把钱还我。我跟你实话实说了吧，我之前就是偷吃他们家的电线，艾迪是他们家的板子。进去吧，有事我担着。走。这杜良元正是之前大胜突厥的宣威大将军，大捷之后清除边患，回京后官拜兵部侍郎，现在是朝中至上可人的红人。在下大理寺李治，求见杜侍郎
，杜十郎毫无功，卑职新月城府。找我何事？直说。近日将士诈尸之事已经闹得满城风雨，人心惶惶。如今又死了一名将士，卑职认为，其中必有隐情，应当与当年的战场旧事有关。呃，还请杜侍郎允许我们查一下兵部的卷宗。事关民心，还请杜侍郎多加配合。好，稍后我便手书一封信，你们带去兵部，便可畅通无阻。多谢杜侍郎成全。主人，卵石已经烧热，随时可以寒蒸了。呃啊，客官，您里面请。慢走啊！来了，撒花斗罗。来了。好。切，四娘，我错了，我错了，我错。错哪儿了？不知道。那你瞎认什么错啊？不认错不被你活活打死。这两天你老不在店了，想忙啥？诈尸案找我帮忙？不许去！他们可以出很高的价钱啊！那也不许去！那我的房租不用交，我还有碗没有洗。嗯嗯，听好了，离当差的远点，不然的话，剁了你做肉包子！哼！你。没想到兵部的卷宗浩如烟海，如此难查。以未年五月初九，处决左大望林柱江四里全兴赵匡国，罪名是通敌叛国，就地活埋。福海的死因已查明，此人并非神思部署而亡，而是死于他伤。致命伤在这里，伤口并不明显，看上去像薄如蝉翼的软性病人所致。软性病人。杜侍郎，当年赵匡国等人背叛通敌叛国，究竟有何隐情，能让堂堂兵部侍郎亲手杀人？李福海是死于薄如蝉翼的软性病刃，这不正是您杜侍郎的独门兵刃吗？世上用软件的人千万，为何死了人就要算在我的头上？若真是我干的，为什么要用软件？好让别人知道，这人就是我杀的。无证据，没章法。难道你们大理寺就是这么办案的吗？那到底是怎么回事？这些将士当年没有死于敌人之手，难道现在要死在不明不白之人手上吗？当年我军扎营黄沙帐，我们的马匹突然中毒身亡。警察发现上游有一个波斯商队在水中下毒，他们此行的目的。正是长安。
事关大唐之安危，我派兵前去交涉，想收缴毒药，驱逐商队。此时李福海来报，那赵匡国为了钱财，竟与波斯人勾结，试图毒杀我军将士。我当即下令截杀波斯商队，赵匡国等人通敌叛国，就地活埋，以振军威。而波斯商队负隅顽抗，我军将士死伤惨重。这就是你要的引擎。此事的来龙去脉，兵部上下全都知道。想查，我们随时可以配合。你看，看一看了啊！哎，走过路过别错过了啊！辟邪神器，大吉大利，踩小人了啊！镇宅宝物，来来来来来，干什么呢，看看萨摩？啊？人家都在讨论诈尸冤情的事情，你怎么还有心情在这坑人呢？我借个风声卖个东西，要啥心情？嗯，随便你。现在人们都在传当年的杜将军，现在的兵部杜侍郎，为了一己私利陷害赵匡国等将士。现在冤情重现，他们要杀人灭口啊！哎，大哥，大哥看看，哎，你听我开武光的，开武光的，哎，你这个，这个，这可是我的镇摊之宝，价钱，好商量。哪来的？问你呢，哪儿来的？求我呀！哎，我就，嗯，嗯，哪来的？这个，从两个波斯毛贼那儿弄来的。普通人走路，双臂微晃，以保持身体平衡；而那两人脚尖微颠，身形僵硬，这是成年走夜路形成的习惯。第一次见面就觉得他们形迹可疑。那天趁他们出门，我潜入房间四处搜了一遍，发现了这个小瓶子，味道刺鼻，必有剧毒。他们回来的时候，喂，二位回来了，我再帮你们打扫房间。不用了，不用了，早点休息啊！这枚戒指还没来得及摘，看我干嘛？纯属意外，这个不算是我偷的、哎。原来你在这儿，我找了你半天。怎么了？我本来打算将查验的尸体下葬，却在伤口处发现了一丝乌青。这是一种罕见的毒药，药性缓慢，不易被发现。死者应该是先中毒，刀是后来补的。此人如此精心布局，难道就是为了嫁祸给杜良元？哼，终于反应过来了。难道是波斯人回来复仇？杜良元因为波斯人私藏毒药而屠杀了整个商队。有幸逃脱的人很有可能回来复仇，他们用软刃来嫁祸杜良元，又通过士兵诈尸来造成杜良元杀害下属的假象，最后再杀了杜良元，实质看起来像畏罪自杀。多么完美的复仇计划！三炮，嗯，你赶紧通知杜侍郎，最近一定要严加防范，万事留心。好。所以现在只要证明两个波斯人手中的毒药跟死者身上的一致，我们就证据确凿了。大理寺办案，闲杂人等尽速回避。畏罪自杀。这么快就结案了，一切终于是尘埃落定了。双叶也查出来了，那几个诈尸的人其实是中了一种特殊的迷药，是由脑杨花、草乌、川乌、乳香、没药等磨成极细的粉末，再加上热酒调服，可以把人的生命体征降到最低。想来是从屠杀中逃脱的波斯人。把这些活埋的将士救起来，弄得人不像人，鬼不像鬼，逃回中原，假装诈尸还魂的假象。把这个呈词送到将军那里，这个案子就算结了。好嘞。嗯，如果每次结案都是这种规格的话，我不介意帮你多破几个案。哎，你可别把功劳说的跟你一个人似的。
。我错了，紫苏姑娘，功劳都是你一个人的，还不行吗？行，以后呢，功劳都归你们，吃的归我。不好了，度量员暴毙了！啊？什么？跟之前死的那两个人一样，中的是一种毒，只是剂量增加了很多倍。把人给我带回去，我要好好的查验查验。什么？带回去？不可呀！我家主人那可是立下过赫赫战功的呀，你们不能对他的尸身这般糟蹋呀！罢了。近日，可有发生什么不同寻常的事情吗？有，确有一事。呃，昨日我家后院厨房曾被人闯入过，当时就把厨房里边的米面蔬菜全都给扔掉了，怕的是有人再偷渡，与我家主人不利呀、啊。如果只是在食物当中偷渡的话，应该大家都有事，不可能死的只有杜良元一个人。老婆，能不能带我去厨房看看？不是啦，你怎么就这么去了呀？杜师郎，你彪炳千古，功在千秋啊！你这一去，不好意思，让朝廷怎么办？皇上怎么办？装活人简单，装死人也容易。装不活不死的人就难了。嗯。等等，你知道人身上哪部分最柔软吗？哪里？眼睛。可是他闭着眼呢。哦！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！事情是这样的，寻常五福只在拇指戴扳指，而你却在小指戴戒指，想必是在戒帽中藏有毒药。我翻看你右手时，感觉很轻。都说醉汉死沉，那是因为人在神志不清时无法控制肌肉，手轻就意味着你当时神志清醒。我没有马上戳穿你，是想搞清楚你真正的动机。而且，你那枚戒指与波斯人同款，你穿的衣裳虽是大唐款式，面料却产自波斯。把这几条线索联系起来，再加上你之前密会波斯人被杜十郎活埋之事，真相就在眼前了。你先服毒，造成假死之相，药劲过后就出去作案。我们第一次来时，你刚杀了李福海，随后你又潜入杜十郎府的厨房，故意翻了一片狼藉，造成想在食物中投毒的假象。但你真正的目的是在卵石上下毒。你曾在杜十郎帐下知道他练武之后有汗蒸的习惯。汗蒸之时，全身毛孔预热打开，卵石上的毒液蒸腾为气体，就进入了杜侍郎的体内。我还用这块手绢擦过杜侍郎的身体，回来查验，果然含有剧毒，证明这就是你杀害杜侍郎的方式。凡社的那两个波斯人，你们也早就串通好了吧？没错。当日我们被活埋，还有一息尚存，就是他们救了我们
。当时我心里就想，一定要回来找杜良元报仇。当年明明是你贪恋财富，通敌叛国，你有什么可复仇的？贪恋财富的是杜良元才对。有一支波斯商队在我们营地附近经过，杜良元准备觊觎他们的财，就准备将之劫杀。可事出无名，只得下毒毒死自己的几匹骏马。栽赃是波斯人所为，要我们前去暗杀细节。波斯人毒杀我战马，劫杀波斯商队。是，军令不可违。我心下不忍，告知了真相，让波斯商队把财宝都留给杜良元，尽速逃命。没想到我们却被误以为与波斯人合谋，当场被擒。我们几个人有口难辩。又是唯独几个知道毒杀战马的人。杜良元当借此机会给我们一个通敌叛国的罪名，将我们活埋。杜良元丧心病狂，对波斯商队大肆杀戮。四人冒死将我们救下。从那时起，我们就开始密谋这个复仇计划。你的境遇，我深表同情，但法大过天。拿下。是。微臣代胄，愿陛下龙体圣安，万岁，万万岁！别演了，再演下去，你信不信？朕治你个欺君之罪啊！陛下圣明。对了，案子破了吗？有关人犯，都认罪伏法了。那那小子的伤势如何？伤势无大碍，休息一阵，就能启程回汴州了。还是让他留下吧。这次他破案有功，朕让他接任大理寺少卿。微臣替李治谢主隆恩。再怎么说，也是建成的亲生血脉。派个人好生看着他。干得好，加官进爵，有一心，斩草除根。臣遵旨